はじめまして、ゆうかです。よろしくお願いします。一生懸命頑張ります。優しくしてください。はあ、<笑>うわぁ、なんかすごい子来たな。私の名前は春。この会社で働き出して3年目。自分にも初めて後輩ができることになった。後輩というのが、このゆうかちゃんという女の子。えー、あの、まあね、元気で結構ですけどね。<笑>寝られちゃった部長大チョキー<笑>えっとじゃあゆうかさんの教育担当はハルさんえハルさんがいいねよろしくねうーうーわーめっちゃ嫌なのよさんはいわかりました正直この子の教育担当なんて自分に務まる気がしない私はこういういわゆるぶりっ子みたいなタイプが正直得意ではないからでもこれも仕事の一環覚悟を決めて教育担当を引き受けたのだがゆかさんハルさんに手取り足取り教えてもらえるなんてラッキーだよこんなに美人で仕事もできちゃうんだから性格もサバサバしてるしねハルさんはオフィスの女神だからねゆかさんもきっといろいろ学べるよいやいやそんなふふ<笑>んま,まあこれからよろしくなのよさゆかちゃん一緒に頑張ろうねえちょちょっと今この子下打ちしたよろしくお願いしますハル先輩すっごい人気者モテモテじゃないですかいやいやそんなまあハルさんの時代もすぐに終わると思いますけどねあな,なんか言ったいいえなんでもないですえー、絶対なんか嫌なこと言ってたよねなんなのよさこの子表面上ブリブリのブリっ子ちゃんなのに裏の顔はゴリゴリの悪い子ちゃんだよ、うん、先が思いやられる信じられないハルさんみたいな女がチヤホヤされるなんてどう考えても私の方が可愛いのにオフィスの女神の座は私がいただくわでもこのままだとうんあそうだこの手があったおはようございますえー、ど,どうしたのちょ、ちょっとこれどういうことゆ、ゆかさんだよねえそうですよどうしたのって何のことですか<笑>えー、おはようございますあ、うんあ、はるさんおはようございますんあ、お、おはよう今日は天気がいいですねうん、そうだねえおはようございますじゃない今日は天気がいいですねじゃないこれ一体どういうことなのよさんゆかちゃんがまるっきりは私になっちゃってるんだけどえー、そうですか気のせいじゃないですか思い違いですよある日出社すると私そっくりの格好を丸パクリしたゆかちゃんがいた本人は否定しているがこのレベルはさすがに偶然では片付けられない私はパニックだった<笑>これが偶然そんなわけない明らかに必然どういうつもりもたむ改善あ意味わかんない怒り寸前パニックのあまりラッパーになってる分にキュン<笑>すごいハルさんってラップうまいんですねでもここ会社なのでラップとかしてないで早くお仕事しないとですねな、な、なにーなにこの状況私のことをあまりよく思っていなかったはずのゆかちゃんが急に私そっくりの格好をしてきたものだからついフリースタイルかましてしまったが確かにここは会社そして私はこの子の教育係しっかりしなくてはうんそそうだねごめんごめんじゃあ早速仕事を教えていくねあああの私も早速質問があるんですけどあ意外とやる気満々だねどうぞどうぞ何でも聞いて。ハルさんって普段どこに買い物行ってますえええっと、表参道とかかないい匂いですねどこの香水ですかあ、香水は使ってないよ多分柔軟剤かなあとあとあとちょ、ちょっと待ってんうーん、あの…全部仕事に関係ないことだよねあ、ダメですかそ、そうだねダメだね何でも聞いてって言ったのにいや、仕事の範囲内でお願いできるかなちっ、うん
明日うちなのよさうちは私先輩なんだけどなじゃじゃあ早速説明していくねふんここはこうしてこっちはこうねそれで全然聞いてないなこの子はいはいはいわかりましたありがとうございますじゃあえまだ説明終わってないんだけどわからない何を考えているのかさっぱりわからないな,なんだこれこれはジェネレーションギャップいやいやいや3歳しか年変わらないんだから同世代だじゃあ何ギャップ私に憧れたるってことでオッケーいやいやいやそんなわけないよねあの態度だもんだったら何のつもりでわからないハルさん荒れてるなまあそりゃそうだよなああのーハルさんって意外と察しが悪いのね私がハルさんのことを真似してるのは男性陣に私の可愛さに気づいてもらうためよ今はハルさんがチヤホヤされてるみたいだけど明らかに私の方が可愛いもの同じ格好をすれば私の可愛さが際立ってハルさんと大したことないんだってみんなわかるでしょ私が新オフィスの女神よさよなら旧オフィスの女神さんえー、ちょーなんかハルさん怖いんですよ質問しても答えてくれないんですいや悪いのは君の方じゃえあハルさん出て行っちゃいましたお仕事中なのにサボりなんて最低ですねこれじゃ私が悪者じゃこの状況に耐えられず私はオフィスを出てしまった後輩を持つのが初めてしかもかなり特殊な後輩なのでこういう時にどう対応したらいいのか全くわからなかったダメダメダメこのままじゃダメだそうだこういう時は成田に相談だ週末成田というのは私の婚約者いつも優しくて相談にも的確に答えてくれる頼れる人だ今回もゆかちゃんのことで悩んだ私はこれまでの話を全て成田に相談したってことがあってさ見た目を真似してくるのに仕事は全然真似してくれないんだうーんそれは困ったね僕も彼女が何をしたいのかさっぱりわからないよその感じじゃあるちゃんに憧れててそうしてるってわけじゃなさそうだし私どうしたらいいのかわからないのよさ教育係を任せてもらったからには頑張りたいんだけどうまくやっていけそうにないよはるちゃんはるちゃんなら大丈夫だよどんなに真似されてもその子はあれーんえはるさんじゃないですか奇遇ですね表参道で会うなんていやいやいやいやあんたの口から出た奇遇そのわけないでキレスでしょこの装具だってここ表参道答えた私のミセクが真似たこの服同じ服着るあんたのボディまるでドグーハルさん何ブツブツ言ってるんですかまたラップ<笑>ウケるハルちゃんまたフリースタイルかます癖が出ちゃってるよキュアフリースタイルが癖ってやばあ<笑><笑>あのあなたはあたなにこのイケメンあえっと表参道に登場した私そっくりのゆかちゃんはなんだか成田に興味を持ったようだなんだか嫌な予感がしたがこの流れで無視するわけにもいかないし仕方なく成田のことをゆかちゃんに紹介することにしたこの人は成田私の婚約者だよは婚約者こんなイケメンがハルさんなんかの婚約者あそれでこちらがああ分かってる君はゆかちゃんだよねえ私のこと知ってくれてるんですかまあねさっきハルちゃんから君の話を聞いたんだ<笑>それにしても潔いほどのパクリっぷりだなハルちゃんバグーなんてうまいこと言うよ<笑>なんかすごい成田さんゆかのこと見てくるじゃないですかもしかして私の魅力に気づいてくれたんですか好きになっちゃいましたあやっぱりやっぱりそうですよねこうやって同じ服着て隣に並んだら顔のレベルの差って歴然じゃないですかみんな気づくの遅いんですけど成田さんは気づいてくれたんですねあ、いや、あのー、ああ、でも、ハルさんの婚約者なのに悪いなえっと
ゆかちゃん何を言ってるのかなああごめんなさいだってとやっぱりイケメンの成田さんにはハルさんよりも私の方が釣り合ってますよねうんうこんなこと冗談では済まされない今まで後輩への接し方がわからなくて悩んでいたがここまでされたら後輩とか先輩とかって問題じゃない人として間違っているいい加減にして成田から離れなよえ何ハルさん怖いハルさん意地悪私が可愛いからって悲願で意地悪してくる<笑><笑>こうやって大きい声上げて可愛い子が泣いてたらみんなほっておけないでしょ<笑>ハルさんは悪者、私はかわいそうなピーショそして成田さんは私の彼氏になるのねえ成田さんえっきっつ何やらちょっと静かにしてくれないかな何の騒ぎだえハルさんとユカさんうわこれはひどいあれなんか空気がおかしいなんでみんなそんな引いた顔してるのこんなはずじゃどうしてみんなそんな顔するのハルさんよりも私の方がずっと可愛いのにどうしてみんな私の味方してくれないのうぅ<笑>君さ何もかも間違ってるよハルちゃんのこと丸パクリしてるみたいだけどその服もメイクも全然似合ってないはあまあ君が可愛いかどうかは置いておくけど発行は同じでもハルちゃんとは全然違うよどういうことよはるちゃん、さっき言おうとしてたことだけど、どんなに真似されても、はるちゃんははるちゃんだけだよ。同じ格好をした人が何人いても、僕ははるちゃんだけが好き。<笑>じゃあ、僕たちはデートで忙しいから、もう行くね。な、な、何よ成田は物腰柔らかく優しい人だが、割と物をはっきりという性格だ。この時も会社の人が誰も言えなかったことを簡単に言ってくれてゆかちゃんにもかなり響いたみたいだ成田あんた最高の婚約者顔もかからも男もエムさんにイケメンの総合商社私の気持ちはもう止められない暴走者うわ<笑>すごいおのろけラップ恥ずかしいなでもありがとうヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒゆかちゃんは会社でもすっかりおとなしくなった。実はあの時の騒ぎを見る通行人の中に会社の人もいたらしく、社内に噂があっという間に広がって、ゆかちゃんは立場を失ってしまったからだ。そして教育係も変更され。ちょっとゆかさん、まだ終わってないのちょ何やってるのよしっかりしなさい<笑>厳しいことで有名なおつぼねさんがゆかちゃんの新たな教育担当になった。お得意のぶりっ子が通用しないおつぼねさんにきっちりしごかれているまあこれでゆかちゃんが心を入れ替えてくれたらいいけどどうなることやらハルだよ成田です動画を最後まで見てくれてどうもありがとうハルちゃんに急にフリースタイルをかます癖ができちゃっててびっくりしたよやってみると意外と楽しかったよ楽しみながらチャレンジできるところ僕尊敬しちゃうないやーてれちゃうのよさんよかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてねグッドボタンチャンネル登録ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくねまったねー,、またねー